installer Windows proprement, que ce soit pour du gaming, du studio ou tout simplement pour une mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 par exemple, à la fin de cette vidéo, tu sauras le faire très simplement, très rapidement et surtout tu comprendras ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Pour que cette vidéo soit complète et que tu puisses comprendre l'entièreté de la vidéo, je te préviens, elle sera plus longue que d'habitude. Je l'estime à peu près une demi-heure, mais voilà, on va voir si la vidéo est aussi longue ou pas au résultat final. Non. La vidéo sera sûrement découpée pour vous en tout cas en deux parties, donc la première pour installer Windows proprement et la deuxième pour les premières choses à faire quand vous installez Windows avant même d'installer vos logiciels. Donc on passe tout de suite au vif du sujet, évidemment n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et en plus de ça c'est gratuit donc pourquoi ne pas le faire. N'hésite pas également à faire un tour sur mes autres réseaux sociaux comme mon Twitch ou mon serveur Discord où on est quand même beaucoup et si vous avez besoin d'aide, de conseils etc vous aurez tout ce qu'il vous faut dans ce serveur Discord. On passe tout de suite à la vidéo, au sujet qui vous intéresse, générique. Donc tout d'abord, tu vas cliquer sur le lien en description pour télécharger eh l'ISO de Windows 11 ou alors l'image disque, tu appelles ça comme tu veux, mais en tout cas, il va falloir le télécharger depuis le site officiel de Microsoft. Donc pour télécharger cette ISO, alors je précise que l'ISO, ça sera l'ISO 22H2 de Windows, tu cliques comme moi ici sur Windows 11, tu fais télécharger, tu attends un tout petit peu, tu vas sélectionner la langue, donc ici tu sélectionnes la langue qui te correspond pour ma part français, ensuite tu confirmes et tu attends à nouveau, ce n'est pas très long, et tu vas pouvoir le télécharger le fichier qui est juste ici. Donc tu cliques sur 64 bit download, télécharge et là ça va s'installer. Pour ma part, il me faut à peu près une minute pour le télécharger, donc si vous êtes fibre, ça sera plus ou moins rapide. Pendant que ça télécharge, tu vas pouvoir te rendre sur le site de Rufus. Rufus, c'est ce qui va te permettre de créer justement la clé bootable à partir de l'ISO que tu viens de télécharger. Donc pour télécharger Rufus, c'est super simple, tu vas sur le site en description encore une fois et tu cliques sur Rufus 3.20, alors la version peut changer entre temps, mais il faut bien que tu cliques sur la dernière version et tu l'enregistres de préférence sur le bureau. Une fois que tu as les deux fichiers, alors très important, il va falloir que tu branches une clé USB sur ton ordi, donc là, je te montre par exemple dans mon cas j'ai une clé usb que j'ai renommée windows 11 parce que je vais installer windows 11 tu peux la renommer même avec la version précise de 22 h2 donc maintenant tu vas lancer rufus donc pour lancer rufus c'est très simple tu double clic évidemment mais oui tu mets euh, ne pas autoriser pour les mises à jour en ligne pour l'instant on s'en fout et là on va sélectionner les étapes donc étape par étape donc la première chose à faire ça va être de sélectionner ton périphérique donc là pour le coup ça va être une clé usb donc moi ma clé usb encore une fois je vous ai montré tout à l'heure je l'appelais windows 11 donc je la sélectionne ensuite dans type de démarrage et eh bien on va faire sélection pour aller chercher le fichier ISO qui est donc juste ici attends que je te montre mieux voilà tu fais donc le fichier ISO et tu fais ouvrir ensuite dans option d'image laisse installateur standard de Windows Windows to go tu ne fais pas attention on s'en fout là tu cliques bien sur installer la version normale de Windows schéma de partition et système de destination tu laisses par défaut si tu n'as pas la même option que moi t'invite fortement à mettre la même chose que moi mais normalement tu auras la même chose donc le nom du volume vu que ça va être formaté il va être remis à zéro donc là je t'invite à le changer et mettre Windows 11 22 h 2 par exemple Exemple. Ensuite en dessous normalement tu as comme moi et ici tu ne touches à rien donc tu peux faire démarrer et c'est là que ça va être un tout petit peu long. Mais avant de cliquer vraiment sur démarrer il va te proposer plusieurs options afin de personnaliser un peu l'installation de Windows et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec Rufus. Donc là je te conseille d'activer eh bien toutes les options mais je vais t'expliquer quand même option par option à quoi ça correspond pour que tu puisses personnaliser si tu veux le mettre ou non. Donc là la première option elle va enlever la nécessité d'avoir 4 Go de RAM ou plus, le Secure Boot et le TPM donc pour des ordinateurs qui ne sont pas compatibles de base avec Windows 11. Donc ça, si ton ordinateur est déjà compatible avec Windows 11, autant ne pas le mettre. Si ton ordi, pour le coup, n'est pas compatible avec Windows 11, tu peux le mettre. Mais forcément, c'est déconseillé parce que c'est pas conseillé par Microsoft. Donc vous l'aurez compris, c'est déconseillé. Le deuxième, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, ça concerne tout ce qui est télémétrie et aussi les performances. Le fait de ne pas avoir un compte en ligne Microsoft va enlever la synchronisation de vos données, la récupération de vos données et l'envoi de données, etc. Via la connexion Internet, le processeur, etc. Donc ça fait quand même une belle économie de performance et en tout cas, ça fait toujours des récoltes de données en moins. Là, vous pouvez désactiver en plus plus la collecte de données, donc ça, ça sera dans les réglages que vous verrez juste après, mais là, ça sera du coup déjà désactivé pour la plupart des options. Ensuite, ça, c'est des options vraiment de personnalisation. Définir un compte local, donc c'est ce que tu vas avoir vu que tu as décoché un compte Microsoft en ligne qui a le même nom que l'ordinateur que tu utilises actuellement. Donc moi, ça sera le même parce que c'est mes deux ordi. Mais toi, si tu ne veux pas le même nom que l'ordinateur que tu utilises, tu peux décocher la case ou le changer ultérieurement après l'installation de Windows. Et la dernière option, c'est pour définir les mêmes options régionales de euh, ce PC par rapport au nouveau PC. Donc par exemple, moi, encore une fois, c'est pareil. 
pareil, ça va être français, France, donc là on pourra le laisser pareil. Une fois que tu as sélectionné tout ce que tu voulais, tu peux faire OK et là tu vas pouvoir mettre OK. Alors il précise bien que ça va supprimer tout ce qui est sur la clé USB, donc n'utilise pas une clé USB avec des choses importantes dessus, mais sinon tu peux mettre OK. Donc maintenant il va falloir que tu insères la clé USB dans l'appareil que tu veux réinitialiser ou en tout cas où tu veux installer l'ISO, qu'il ait un OS ou pas, ça marche pareil. Donc là comme tu peux le voir, j'ai effectivement la clé USB de branchée avec écrit Windows 11 22H2 ou en tout cas le nom que tu as donné à ta clé USB. Donc maintenant que tu es sûr que ta clé USB est bien branchée, il va falloir que tu appuies donc sur le logo Windows et que tu redémarres ton PC. Mais attention, il va falloir que tu restes appuyé sur la touche Shift, donc majuscule, pendant que tu fais le reboot. Donc là, c'est ce que je vais faire. Tac. Et là, tu vas voir qu'il y a écrit « Veuillez patienter, tu ne lâches pas et tu attends un tout petit peu qu'il y ait une nouvelle fenêtre qui apparaisse. » Voilà, une fois que tu es sur cette fenêtre, tu peux lâcher le bouton et tu vas voir qu'il y a plusieurs options. Mais ce qui va nous intéresser, c'est utiliser un périphérique. Ensuite, tu peux cliquer sur « Partition 1 » de la clé USB, donc de USB disque 3.0 pour ma part. Mais toi, ça sera du coup le nom ou en tout cas la type de clé USB, c'est du 3.0, 2.0, etc. En tout cas, tu reconnaîtras quand même que c'est clé USB avec le mot « USB ». Normalement, ça aide un tout petit peu. Et également, du coup, comme moi, tu cliqueras sur la partie partition la première donc c'est partition 1 si jamais ta partition 2 et 3 tu cliques sur la 2 tu cliques sur le numéro qui est le plus bas à chaque fois donc tu cliques et là ça va charger ouvrir une nouvelle page pour et eh bien euh, commencer on va dire la nouvelle installation de windows donc là maintenant tu vas arriver sur la même fenêtre que moi on va faire les étapes étape par étape du coup donc là langue etc tu vas tout mettre dans la langue que tu veux donc ça c'est très personnel même si je pense que dans la majorité des cas tu vas mettre français france et tu vas cliquer sur installer maintenant ensuite ici tu peux mettre si tu as une clé windows si tu ne l'as pas ou que tu ne l'as pas pour l'instant et que tu vas l'avoir dans pas très longtemps, tu cliques sur je n'ai pas de clé, donc product key pour quand même installer Windows et installer la bonne version, donc par exemple installer une version professionnelle si tu vas avoir une clé professionnel. Donc tu cliques sur professionnel, ne cliquez pas sur les versions N, c'est une version qui n'a rien à voir, cliquez sur les versions normale, clique sur la version normale et tu fais suivant. Ici, bon, t'as pas trop le choix, mais tu acceptes les conditions. Maintenant, tu as le choix entre mise à niveau ou personnaliser. Alors personnaliser à l'avantage du coup, comme son nom l'indique, de personnaliser l'installation et de choisir si tu l'installes sur tel ou tel disque et surtout de supprimer des partitions ou des données de certains disques. Donc évidemment, dans ce cas de cette vidéo et même dans tous les cas, je te conseille quand même de mettre personnaliser. Et là, tu vois que tu auras une liste donc plus ou moins longue suivant le nombre de lecteurs que tu as, le nombre de partitions que tu as. Donc ce que je te conseille si tu veux vraiment reset ton PC correctement à 100%, c'est de supprimer l'entièreté des partitions que tu vois ici. Donc tu cliques sur chaque partition et tu fais supprimer, c'est ce que je te recommande très fortement si tu veux vraiment le moins de problèmes possible. Donc moi dans ce cas là j'ai créé une partition exprès pour pas démonter mon PC. Donc on va euh, tout simplement choisir cette partition, évidemment de choisir la partition que tu veux et elle sera plus ou moins grande en termes de taille de stockage. Moi c'est du 105 Go mais c'était juste pour l'exemple. Tu cliques pardon, sur suivant et ensuite tu attends que ça s'installe, tu attends que l'avancée de l'installation se fasse. Donc pour la connexion internet, ce que je te conseille c'est de mettre je n'ai pas internet, comme ça il va éviter de t'installer des choses, donc les applications préinstallées, il va te préinstaller vraiment le minimum, c'est-à-dire ce qui était déjà dans l'ISO, donc très peu de logiciels, il va éviter de t'activer des services, etc. Enfin bref, ça va et vraiment aider dans l'optimisation de ton PC par la suite, donc ne fais pas ça et du coup clique sur continuer avec l'installation limitée. Voilà, donc là c'est bientôt fini, il y a deux, trois petits réglages qu'il va falloir faire, mais beaucoup moins vu qu'on est passé par Rufus et qu'il en a enlevé beaucoup qui était totalement inutile donc là il finit juste de charger de redémarrer et on est bon je profite de ce petit temps de chargement pour vous expliquer que déjà la caméra est en 1080p au lieu d'être en 4k tout simplement parce que El Gato avec deux appareils en même temps il n'arrive pas à le faire fonctionner correctement je n'ai pas compris pourquoi mais c'est pas grave en tout cas il n'y arrive pas j'en profite également pour vous dire que les cuts qu'il y a eu c'était surtout pour vous enlever les temps de chargement parce que honnêtement on s'en fout d'avoir des temps de chargement des redémarrages etc donc j'ai tout coupé mais vous évidemment vous aurez des redémarrages des choses qui s'activent etc mais en tout cas si je ne le montre pas c'est que ce n'est absolument pas intéressant donc voilà comme tu peux le voir windows 11 est installé proprement il n'y a pas eu vraiment d'option de personnalisation dans l'installation tout simplement parce que rufus en enlève quand même beaucoup beaucoup grâce aux petites options qu'on a mis la même chose honnêtement sauf pas du temps et si sur etc de données quelque chose quand même de très très clean donc voilà, maintenant tu sais comment installer Windows proprement pour ton utilisation, le personnaliser en termes d'installation et surtout comment créer une clé bootable qui peut toujours servir. Donc évidemment, garde cette clé USB bien précieusement, mais là à niveau de temps en temps, s'il y a des grosses mises à jour, mais sinon tu peux garder cette version 22H2 qui suffit amplement. Je vous précise dans cette vidéo qu'il n'y aura pas de stream la semaine où vous regardez la vidéo, tout simplement parce que je suis à PGW, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, sachez que les streams vont reprendre correctement la semaine d'après. Donc évidemment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, 
partage, ça soutient la chaîne et c'est gratuit, donc ça fait toujours plaisir. Et évidemment, comme d'habitude, mes autres réseaux sociaux sont en description, comme mon Twitch où je fais des streams euh, jeux vidéo et discussions autour du jeu vidéo. Également, mon serveur Discord, si tu as besoin d'aide, tu peux aller directement dessus, ça fait plaisir, c'est gratuit encore une fois, donc autant y aller. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la partie 2. Ciao, ciao